parlak, bulutsuz gökyüzünde ormanların suya yansımaları ile birlikte panoramik bir manzara ortaya çıkmakta. Dağlar ile çam ağaçlarının suya yansımaları muhteşem bir doğa kompozisyonu sunuyor. Bu yansımalar sabah ve akşam ışık konumlarında benzer olsa da ışık açıları farklı güzellikler sunar. Zaten doğa bizlere önceden erken saatlerde gelmemiz için haber vermişti. Gökbüvet şelalesine gitmeden önce muhteşem görüntüleri sizler için kaydettik. Işığın yandan geldiği akşam saatleri orman renklerinin en doygun gözlendiği saatlerdir. Mutlaka bu olağanüstü görüntüleri izlemek ve büyülü manzaranın keyfini çıkarmak gerek. Sonbahar ve kış mevsiminde bu yansımalar bir başka güzel oluyor. Antalya iline 60 kilometre, Serik ilçesine 22 kilometre uzaklıktadır. Serik'in yüz ölçümü bakımından en geniş köylerinden biri olan Akbaş Güyü, sınırlarındaki gölet olağanüstü doğa manzaralarına sahiptir. Güneyinde Karataş Köyü, Sarı Abalık Köyü, Deniz Tepesi Köyü, kuzeyinde Etler Köyü, Yeşil Vadi Köyü, batısında Kökçe Pınar Köyü, doğusunda ise Manavgat'a bağlı Karabük Köyü bulunmaktadır. Coğrafi bakımdan eşine az rastlanır güzelliktedir. Göl sahasının coğrafi yapısında en dikkat çekici durum her tarafı dağlarla çevrili, gölü besleyen etler çayı, Ovacık Dağı'nın kaynaklık ettiği çayın gökbüvet çatağında birleşerek oluşturduğu büyülü güzelliğe sahip yansımalı görünümüdür. Köyde hemen her türlü coğrafi şekil örneğine rastlanmaktadır. Serin, 2004 metre ile en yüksek ikinci dağı olan Ovacık, Keriz Göletin hemen kuzey kenarındadır. Ayrıca Akbaş Göletinin dört tarafı dağlarla çevrilidir. Ovacık Dağı'nın güney yamaçları hem Akbaş Köyü'nün yaylasıdır, hem de gölete su kaynaklığı eder. Gölün yukarı yamaçlarında 1500 metre civarında değişik yayla yerleşkeleri bulunmaktadır. Bu yaylalardan Naneli, son yıllarda köyden seriye gidip orada emekli olup dönenlerin yazlığı haline gelmiştir. Gölün kuzeyinde, yukarı Kelmen yakınlarında, küçüklü büyüklü iki adet şelale ve hemen onların oluşturduğu dev kazanları bulunmaktadır. Ayrıca, güney bölgedeki, aşağı kısık bölgesindeki dev kazanının derinliği ise, 50 metreyi bulur. Göl sahasında dev kazanlarına gökbüvet denir. Bölgenin yapısı kireçli olduğundan karstik şekilleri de rastlanır. Göl sahasında küçük derelerde pamuk kale travertenlerine benzer oluşumlara da rastlanır. Ancak renkleri soluktur.